নাগেশেটি মুকুন্দ সদির একজন ভারতীয় ডাক্তার তিনি বলেন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু ফার্স্ট অফ অল আই গিভ অল প্রেজ এন্ড গ্লোরি টু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দ্য মোস্ট মারসিফুল মোস্ট বেনিফিসিয়েন্ট আই সাপ্লিকেট টু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা টু সেন্ড হিজ মারসি পিস এন্ড ব্লেসিংস আপন দ্য প্রফিট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাব্বিহি ওয়া সাল্লাম বর্তমানে আমি কার্ডিওলজির কনসালটেন্ট আমি গোরা সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হই আমার শৈশব থেকে আমি একজন নিয়মিত পাঠক ছিলাম এবং মহাবিশ্বের রহস্যের মধ্যে সৌরজগতে প্রাণী বন জঙ্গল প্রাকৃতিক জগৎ এসব বিষয়ে খুব আগ্রহী ছিলাম আমি উনিশশো সালে ইউকেতে জন্মগ্রহণ করি বোথ অফ মাই প্যারেন্টস ওয়ার ডক্টরস হিন্দুস ইংল্যান্ডের পরিমণ্ডলে আমরা খুব ধার্মিক ছিলাম না আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম না একজন ঈশ্বর যে আছেন এবং তার উপাসনা করা জরুরি এমন কোনো ধারণা আমার ছিল না তবে বিশ্বকোষ পরে সাগরে ও জমিনে জীবনের জটিলতা মহাবিশ্বের বিস্ময়কর উপাদান দেখে সেই সময়ই আমার মনে হয়েছে এইসব কি নিজে নিজে এসেছে নাকি এর কোনো কারণ আছে ইংল্যান্ডে অধিকাংশ মানুষ রবিবার গির্জায় যান আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করতাম না আমি আমার মাকে জিজ্ঞাসা করতাম আমার মাকে জিজ্ঞাসা করলাম মানুষ প্রার্থনা করে কেন আমার মা আমাকে বলত হ্যাঁ একজন ঈশ্বর আসেন এবং তুমি প্রতি রাতে তাকে ডাকবে এটুকুই ছিল এই বিষয়ে কথোপকথন এটুকুই ছিল আমি ইংল্যান্ডে থাকাকালে ধর্ম সম্পর্কে আমার জ্ঞান এবং একমাত্র যোগাযোগ যখন আমি ভারতে ফিরে এলাম তখন তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা ইংল্যান্ড থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর শহরে সব কিছু ছিল ভিন্ন তাপমাত্রা জলবায়ু রেওয়াজ মানুষ ধীরে ধীরে আমি আমার পরিবারের ধর্মীয় চর্চার সাথে পরিচিত হতে শুরু করি আমার মা আমাকে মন্দিরে নিয়ে যেতেন and then he said that he wants some donation so the nizam said i am a muslim i cannot give you any money then he said look there is a photo on the wall shall i spit on it he said no i will not spit on it why why can't you you said you don't believe in idol worship you don't believe in photos then why don't you spit on it no it's not that i am giving any worship to it it's just that as a token of respect to my father i said in the same way we worship idols it is not that idol idol is worshiped it is just a token and subsequently when you lose necessity for this token the token disappears so i was i was not i that sort of satisfied me at that point of time and then i thought in order to get a more complete picture you have to read ami hindu der boi mahabharat o ramayan pora shuru kori ami dekhlam jodio besh kichu point chilo ja chilo akorshoniyo ebong onek bishoye dharona toiri kore tobuo ta emon onek totthyo dara abrito ja kalponar bahire ami bhablam kibhabe eta hote pare এইসব গল্পের ঐতিহাসিক সত্যতা কি তারা বলে মহাভারত ঘটেছে ত্রেতা যুগে এটা রামায়ণের আগে ঘটেছে কিন্তু যদি আপনি ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকান প্রথম রাজা খুব সাম্প্রতিক ইনফ্যাক্ট ইউ ক্যান ডেট দ্য কিংশিপ জাস্ট আফটার ওয়ান বি সি জাস্ট টু দ্য মৌরিয়া ডাইনাসি প্রায় টু দ্যাট দে ওয়ার নো কিংস বার আজ হিয়ার ইউ সি দ্যাট দ্য কিংডম আইডিয়া অফ কিংশিপ ইজ বিফোর দ্য মহাভারত সো দ্যাট ইজ আ হিস্টোরিক্যাল কন্ট্রাডিকশন like that there are numerous i don't have time to go into each and every contradiction and into each and every detail how uh, which unsettled me ami dekhlam puran gulite boyan kora beshir bhag ghotonar kono oitihashik shottota nei tokhon ami bhablam thik ache ami jothesto oitihashik praman pacchi na kintu darshoner byapar ta ki hindu darshoner utsho ki ta tin ti ved 10 ti pradhan upanishad ও গীতা আমি গীতাকে বেছে নিলাম আমি গীতা নিয়ে চারটি প্রধান আলোচনা শঙ্করকৃত অরবিন্দকৃত রাধাকৃষ্ণকৃত চতুর্থ আরেকটি যার নাম মনে পড়ছে না সেটা সেগুলো পড়েছি যদিও এতে উচ্চ দার্শনিক স্পেকুলেশন আছে অনেক দ্বন্দ্বও আছে ভাগবত গীতার এক জায়গায় বলা হচ্ছে 
ঈশ্বর সবখানে আসেন তিনি সব কিছু দেখেন বিশ্বপ্রভু শ্রবণকারী কিন্তু কেউ তাকে শুনতে পারে না ঈশ্বর সব কিছু জানেন কিন্তু কেউ তাকে জানে না ঈশ্বর দেখেন কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পারে না এখন বাস্তবতা দেখুন হিন্দুরা কি করছে তারা মন্দিরে যান এবং কৃষ্ণের একটি প্রতিমা দেখেন এবং তারা তাকে দেখেন আর প্রতিমা তাদেরকে দেখতে পারে না তারা তাকে খাবার দেয় কিন্তু এর বিনিময়ে কিছু দেয় না সুতরাং দ্বন্দ্ব so is does that mean that that means that the entire practice of the present day hindu community is a hypocrisy ami hindu sampradayer karo theke uttor pete pari na tader odhikangshoi socheton noy je tader boye ki ache ebong ja ache ta tara grajjo kore na ami tokhon utche jawa shuru kori ved pora shuru kori you examine the way in which the vedas were revealed according to the source the veda vyasa who is supposed to be the writer of the mahabharata and the compiler of the vedas he narrated he narrated the inspired truth to the elephant god ganesha who because he didn't have a pen broke his tusk and used the tusk to write down the vedas now just i thought to myself is this literally possible i is it possible do you think this literally happened no in such a fundamental issue of faith if there is so much exaggeration what can i believe and what can i not believe ami upanishad o veder ekti sar sankhep nei ekti bibriti shotti amake tarito kore ekkom ekome ba ditiyam ishwar ekjon ditiyo sara ami bhablam eta shotto tarpor apni porer bakke jan sarvam khalvidam brahma এই বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্ম অথবা অহম ব্রহ্মাস্মি আমি ব্রহ্ম আপনি বলতে পারেন না এরকম এককম একমে বা দ্বিতীয়ম এবং একই সাথে সার্বম খলবিদম ব্রহ্ম পুরা দ্বন্দ্ব বিশ্বপ্রভু সাংঘর্ষিক কথা বলতে পারেন না এতে প্রমাণ হয়ে যায় যে এই থিওরি মানুষের মগজ প্রসূত ঐশী জ্ঞান নয় আমার এম বিবিএস শেষ হলো আর তখন আমি বুঝলাম যে হিন্দু দর্শন ভুল আমি তখন পরের বিকল্প ভাবলাম আমি বছর দুয়েক নাস্তিক্যবাদ ও সাম্যবাদ লালন করি কিন্তু পরবর্তীকালে আমি দেখেছি যে যদিও কমিউনিজমের নীতি আকর্ষণীয় এটা প্রয়োগ করা অসম্ভব যদি না মানুষ নিজে ভালো হয় এবং এটি ব্যবহারিক দর্শন নয় আমি অন্য ধর্মের দিকে মন দেই আমি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আমার মনোযোগ দেই এরপর আমি খ্রিস্টান ধর্ম ও ইহুদি ধর্মের দিকে মন দিই আমি বাইবেল পড়া শুরু করি আমি বাইবেল বিষয়ে থমসনের ভাষ্য পড়ি আমি ঈসা আলাহিসাল্লামের শিক্ষার সরলতা দ্বারা খুব মুগ্ধ হই হয়তো এটাতে সত্য আছে এই লোকটা খুব সহজভাবে কথা বলেন আমি বাইবেল পড়ি বাইবেল কনকর্ডেন্স পড়ি এরপর আমি বাইবেল ক্লাসে হাজির হই কিন্তু সাত দিন পর তারা বলেন আমরা প্রতিমার পূজারি না তবে পরিত্রাতা হিসাবে যিশুকে গ্রহণ করা উচিত শুধু তার মাধ্যমে আপনি পরিত্রাণ পেতে পারেন তিনি ক্রুশে মারা যান এবং তার রক্ত আপনাকে পরিত্রাণ দেয় তখন আমি বললাম হে এক মিনিট আপনার কথা আমাদের হিন্দু ধর্মগুরুর কথার মতো শোনাচ্ছে যিশু চরিত্রটি কৃষ্ণ চরিত্রটির মতো মনে হচ্ছে আমি হিন্দু ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছি অন্য একজন কৃষ্ণকে গ্রহণ করার জন্য নয় আমি এক এবং একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করতে চাই আর যিশু ঈশ্বর নয় তারপর তিনি বলেন যিশু ঈশ্বরের পুত্র আমি বলি আমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে যিশুকে গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমি ঈশ্বর রূপে কৃষ্ণকে গ্রহণ করতে পারি তারপর আমি চিন্তা করলাম শুধু একেশ্বরবাদী বিশ্বাস ইহুদি ধর্ম আমি হিব্রু ভাষ্য সহ ইংরেজি তাওরাত বাইবেলের পয়লা পাঁচটি পুস্তক কিনলাম এবং আমি এটা পড়লাম কিন্তু আমাকে বেশি সময় ব্যয় করতে হলো না মনোনীত জাতির বিষয়টি এটা আমার কাছে লজিক্যাল মনে হলো না কেন ইহুদিরা মনোনীত তারা বলে যে শুধু তারা স্বর্গে যাবে এর ভিত্তি কি যদি আপনি ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়েন তাদের মতে ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম যখন তিনি বেতলেহেমে ফিরছিলেন তিনি ঘুমাতে যান এবং তিনি স্বপ্নে এক ব্যক্তির সঙ্গে কুস্তি করে তাকে হারিয়ে দেন আর সেই ব্যক্তি ছিল আল্লাহ নাউজুবিল্লাহ যদি তাদের একজন নবী ঈশ্বরকে পরাজিত করতে পারেন তাহলে তারা যে ঈশ্বরের ইবাদত করে তিনি কিরূপ 
কিভাবে মনোনীত জাতি মুসা আলাহ সাল্লামের সাথে কি ঘটেছে ইহুদিদের ইতিহাস দেখুন প্রত্যেক নবীকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে যিশু ইয়াকুব সব নবীদের তারা প্রত্যাখ্যান করেছে তবুও তারা বলে তারা মনোনীত জাতি এর ভিত্তি কি আমি বুঝতে পারি স্পষ্টত ইহুদি ধর্ম একেশ্বরবাদী ধর্ম হতে পারে না তারা কপটাচারী এ সময় আমি পুরো বিভ্রান্ত ছিলাম আমি জানতাম ঈশ্বর অবশ্যই আসেন কারণ মহাবিশ্বে এত শৃঙ্খলা আছে যে এটি নিজে নিজে হওয়া অসম্ভব এটা মানব সমাজের মতো যদি বাইরে থেকে কোনো এলিয়েন আসে সে বুঝবে যে এটা নিজেই হয়নি এটি তৈরি করা হয়েছে একটি ছোট কম্পিউটার নিজেই তৈরি হবে এটা আপনি মানতে পারেন না একইভাবে আপনি কিভাবে মানতে পারেন যে এই সমস্ত মহাবিশ্ব নিজেই অস্তিত্বে এসেছে তাই ঈশ্বর আছে ঈশ্বর এক এবং কোনো পুরোহিত বা কোনো ধর্মানুষ্ঠান প্রয়োজন নেই কিন্তু কিভাবে আমি তাকে উপাসনা করব কিভাবে আমি তার নিকটবর্তী হব কিভাবে আমি তাকে ডাকব আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম একদিন আমি কেরালের মালাপ্পুরম একদিন আমি কেরলের মালাপ্পুরমে মৌলানা হাসপাতালে ছিলাম আমার বন্ধুর মা অসুস্থ ছিলেন আমি আইসিইউতে সারা রাত কাটাই আমার বন্ধু মইনুদ্দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করল তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো আমি বললাম হ্যাঁ আমি হিন্দু পরিবার থেকে এসেছি আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি সে বলল তুমি কি বিশ্বাস করো আমি বললাম আমি হিন্দুদের মতো বহু দেবতায় বিশ্বাস করি না আমি মূর্তি পূজা বিশ্বাস করি না আমি বিশ্বাস করি যে কেবল একজন ঈশ্বরকেই কেবল একজন ঈশ্বরকেই উপাসনা করা যায় এবং তার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য কোনো পুরোহিত প্রয়োজন হয় না এটি একটি সরাসরি সম্পর্ক কিন্তু আমি খুব নিশ্চিত নই আমি আমার নিজস্ব উপায়ে তার কাছে প্রার্থনা করি সে বলল তুমি যা বলো তার অনেক কিছু ইসলামের ভিত্তি গঠন করে তুমি ইসলাম সম্পর্কে কি ভাব আমি বললাম আমার মতে আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানি না আমার মতে এটা ইহুদি ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্মের অফসুট এটা পরে এসেছে প্রথম ধর্ম ইহুদি ধর্ম আমি মনে করি মুসলিমরা খুব হিংস্র খুব সংকীর্ণ এবং অনগ্রসর তাই ইসলামের জন্য আমার কোনো আবেগ নেই সে বলল ওকে এবং সে তার দুইজন বন্ধুকে আনল তারপর সে আমাকে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ ব্যাখ্যা করতে শুরু করে যেটা সত্যি আমাকে তাড়িত করে তা হচ্ছে তাহিদ এক আল্লাহর উপাসনা করার অনন্য ধারণা এই বিষয়টি সত্যি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল অন্য ধর্মের মধ্যে আমার পড়াশোনা থেকে দেখি অন্য কোনো ধর্ম অন্যকে শরিক না করে এক উপাস্যের উপাসনা নির্দিষ্ট করে না এবং চর্চা করে না আর মুখ্যত এই কারণেই আমি হিন্দু ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই এবং নতুন ধর্মের তালা শুরু করি তাই তা অবিলম্বে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারপর আমি অন্যান্য সমস্যা যেমন নারীদের যেমন নারীদের অধিকার সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা শুরু করি সে আমাকে বলল তুমি কি একটি গাড়িকে বিচার করো গাড়ির মান দ্বারা নাকি তার চালক দ্বারা আমি এক মিনিট চিন্তা করলাম হ্যাঁ মার্সিডিস এস ক্লাস সেরা গাড়ির একটি কিন্তু যদি এক কিন্তু যদি এক মাতাল কিন্তু যদি একটি মাতাল ড্রাইভার দ্বারা এটি চালিত হয় যে জানে না এটা কিভাবে ড্রাইভ করতে হয় কি ঘটবে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করবে কে দায়ী তুমি কি গাড়িকে দোষ দিবে না ড্রাইভারের দোষ দিবে একইভাবে আজ তথাকথিত মুসলিম জনগণ ইসলাম সম্পর্কে সেভাবে চর্চা করে না যেভাবে করা উচিত সে কারণে তাদের আচরণ দেখে চিন্তা করছেন ইসলাম কি সমর্থন করে তাই আমার ইসলাম সম্পর্কে আরও জানা উচিত তারপর আমার বন্ধু তিনটি বই দেয় মোহাম্মদ আসাদের রোড টু মক্কা হাসনাইন হাইকলের লেখা নবীর জীবন এবং ইউসুফ আলীর কোরআনের অনুবাদ আমি রোড টু মক্কা দ্বারা খুব একটা আকৃষ্ট হইনি এতে ইসলামের বিস্তারিত বিবরণ নেই তবে হাসনাইন হাইকলের নবীর জীবন তার ভাষার কারণে চিত্তাকর্ষক ছিল খুব ভালো ইংরেজি ব্যবহৃত হয়েছে নবীর জীবনে আমাকে নাড়া দেয় এটা আমাকে দেখিয়েছে যে ইসলামকে আমরা আজ যেভাবে দেখি ইসলাম তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবশ্যই আমার এখনও অনেক প্রশ্ন ছিল তাছাড়া হাইকলের পুস্তকে অনেক বিষয়ে বেশ অস্পষ্ট ছিল কিন্তু ওই মুহূর্তে সেগুলো উপেক্ষা করি কারণ আমি সবেমাত্র ইসলাম শিখতে শুরু করেছি এ সময় আমি আমার বন্ধুকে বলি আমি ইসলাম গ্রহণ করব আমি একজন মুসলিম হতে চাই তখন সে আমাকে বলল দুই দিন এ নিয়ে ভাব তারপর ফিরে এসে আমাকে বলো আমি তখন ফিরে আসি এবং চিন্তা করি ইসলাম কি প্রথম ধাপ তাহিদ দ্বিতীয় কোরআন অনুসরণ করতে হবে কিন্তু নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে সমর্থন করেছেন সেভাবে তা অনুসরণ করতে হবে তৃতীয় পয়েন্ট আপনি এই ধর্মে কোনো নতুন জিনিস যোগ বা বিয়োগ বা মুছে ফেলতে বা বিদাত করতে পারবেন না 
আমার কাছে তাওহিদ স্পষ্ট ছিল পয়েন্ট এ ও পয়েন্ট বি এ বিষয়ে আমি খুব বেশি নিশ্চিত ছিলাম না আমি সে সময় সুন্নাহ বা হাদিসের গুরুত্ব বুঝতে পারিনি বিদাত বিষয়টি আমার কাছে বেশ নতুন ছিল আমি শূন্য তো বিদাত সম্পর্কে কিছু সময়ের জন্য আনসেটেলড ছিলাম তারপর আমি চিন্তা করলাম আমি বিশ বছর ধরে যার জন্য সংগ্রাম করছি তার তাওহিদের সাথে সারাংশ মিলে যায় সেই তাওহিদের সত্য কি আমি গ্রহণ করব না একটি অস্থায়ী মূল্যের খাতিরে গ্রহণ করব না এই জীবনের অর্থ কি আপনি খান পান করেন আপনি আপনার পরিবারের প্রয়োজন পুরা করেন আপনি আপনার সমাজের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেন এবং তারপর আপনি মারা যান পরিশেষে আপনি মরবেন একটি হায়না বা সিংহ তারাও খায় পান করে তারা তাদের শাবকদের দেখাশোনা করে তারা নির্দিষ্ট পরিমাণে তাদের বড় করে তোলে এবং তারা মারা যায় তাদের ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য কি আমাদের চেতনা আছে আমরা কোনটা সঠিক এবং কোনটা ভুল সে সিদ্ধান্ত নিতে পারি জীবনের দ্বন্দ্ব এখানে কি মূলত এটি শিরক বনাম তাওহিদ আমি জানি তাওহিদ সত্য তাই যাই হোক না কেন আমাকে তা গ্রহণ করতে হবে তারপর আমার বন্ধুকে বলি আমি ইসলাম গ্রহণ করব সে বলে তোমার পরিবারের কি হবে এক মাস পরে আসো আমি বললাম মইনুদ্দিন তুমি কি আমাকে গ্যারান্টি দেবে আমি এক মাস পর জীবিত থাকব সে বলে না আমি বললাম আমি আমার সমস্যা জানি আমি আমার পরিস্থিতি জানি ইনশাল্লাহ যদি আমার সবর ও অধ্যবসায় থাকে আমি ভবিষ্যতে সমস্যার মোকাবেলা করব তখন আমি বললাম আসাদু আল্লাহ আইল্লাহ আল্লাহ ও আসাদু আন্না মোহাম্মদান রসুল্লাহ এবং আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম আমার ইসলাম গ্রহণের পর আমার চাকরি চলে গিয়েছিল আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই বিষয়টি এমন নয় যে আপনি শাহাদা পড়লেই একটি সোনালি মসনদ আপনার সামনে আনা হবে এবং আপনাকে আসমানে উঠানো হবে এবং সব কিছু সমাধান হয়ে যাবে না বন্ধু আপনি পরীক্ষা ও সমস্যার সম্মুখীন হবেন কিন্তু যদি আপনি আল্লাহর কাছে সমর্পিত হন অধ্যবসায়ী হন এবং ক্রমাগত নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করেন তাহলে শেষ ত্বক বিজয় আপনার হবে আমি কেরলের ত্রিশুর ফিরে এলাম আমার কোনো পরিচিতি ছিল না আমার ইমান ছিল কোমল এটা এখনও গভীরভাবে আমার বাড়িতে প্রথিত ছিল না আমার কোরআন পড়া ছিল না আমি সুন্নত সম্পর্কে জানতাম না আমি বিদাত সম্পর্কে জানতাম না আমি ইসলাম সম্পর্কে যা জানতাম তা হলো আসাদু আল্লাহ আইল্লাহ আল্লাহ ও আসাদু আন্না মোহাম্মদান রসুল্লাহ আমার স্ত্রী ও পরিবার আমাকে বলতো বিশ বছর তোমার বিয়ে হয়েছে তোমার দুটি সন্তান আছে তোমার মা একা তোমার স্ত্রীর এখন কোনো অপশন নেই কিভাবে তুমি তোমার সমাজের সম্মুখীন হবে তারা আমাকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণ জিজ্ঞেস করতে পারেনি তারা আমাকে আমার ইসলাম গ্রহণ করার কারণ জিজ্ঞেস করতে পারেনি তারা তা জানত আমার কমজোর ইমানের কারণে আমি গৃহমধ্যে থাকতাম আমি বন্ধ দরজা ঘরে সালাদ পড়তাম আমি খুব নরম সুরে কথা বলতাম আমি আমার সঙ্গীদের থেকে দূরে থাকতাম আমি আমার পরিবার ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম কিন্তু আমি বিশ্বাস হারাই না আমি জানতাম আমার জ্ঞান ছিল অগভীর আমি তখন বই পড়া শুরু করি শায়েখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের কিতাবু তাহিদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ফাউন্ডেশন অফ সুন্না এগুলির মতো বই আমি হিলালি ও মুহসিন খানের কোরআন শরীফের অনুবাদ পড়লাম আমি শায়েখ ইব্রাহিমের সুরা মরিয়মের তাফসির পড়লাম আমি জাকির নায়কের সিডি শুনলাম ধীরে ধীরে আমি হিন্দু ধর্ম ছেড়ে দিই আল্লাহ রহমতে জ্ঞান আহরণ আমার ইসলামকে মজবুত করে আই স্টার্টেড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য সুন্না and why is the sunnah important because if not for the sunnah islam will be no different than christianity or judaism all the other monotheistic faiths have deviated because of the lack of the sunnah